La Asociación de Municipios de Honduras presenta Municipios Bellos de Honduras El espacio de promoción de los municipios de nuestro país Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de Nuestra Amón, Municipios Bellos de Honduras. Le invito a que me acompañe a conocer el municipio del Porvenir en Francisco Morazán. Localizado en el Valle de Siria y muy próximo al Cerro El Mogote, llegamos al bello municipio del Porvenir en Francisco Morazán que se encuentra a una hora y media de Tegucigalpa. Inicialmente fue aldea de Cedros, como lo manifiesta la División Política de 1896, hasta que se le dio la categoría de municipio mediante decreto número 21 del 7 de febrero de 1964, siendo jefe de Estado Osvaldo López Arellano. Uno de los atractivos del lugar son el río Grande y el río Playa, ambos son utilizados como balnearios en época de verano. Llegando al pueblo visitamos su iglesia. En su interior apreciamos una imagen de la patrona del lugar, la Virgen del Tránsito, a quien se le celebra su feria el 15 de agosto de cada año. Francisca López es una devota de la Virgen y nos confió que la misma le ha hecho milagros. Me ha hecho milagros y yo creo que a todos les ha, los ha hecho milagros, Dios y la Virgen. ¿Qué milagro le ha hecho? Ah, pues dije que el milagro, muchos milagros, porque yo, yo vivo, he estado enferma desde qué tiempo. Estaba con mamá, yo me hinché, sería la mala circulación, yo no sé, hinchada, la, las canillas, las piernas, pues me quito esa enfermedad. La Virgen del Tránsito, el 15 de, de agosto, el último día que le hicieron, ahora este año, y entonces, bien bonito, alegre, sí. ¿Qué fue lo que más le gustó de la feria? A mí lo que me gusta más de la feria es la Santa Misa, las cosas buenas de Dios y la vida. Las cosas de la calle no me gustan. Y es que el porvenir se caracteriza por su riqueza cultural religiosa. Así lo confirma su alcalde, José Luis Rubía Costa. En nuestro pueblo es muy devoto nuestra gente. En todo lo largo y ancho del municipio del porvenir, casco urbano, aldeas y caseríos del mismo. Eh, y en cada aldea, en cada barrio, en el casco urbano... Hay una feria patronal en honor a un santo patrón, eh, representante de la Iglesia Católica, eh, precisamente eh, fomentando esos valores religiosos y culturales dentro de lo que son los principios de identidad del municipio del Porvenir, rescatando día con día y en cada feria patronal eh, todos aquellos valores culturales que a través del tiempo se han venido perdiendo. En ese sentido nos enteramos que en el casco urbano se celebran tres ferias. Una en el barrio Alto Pino, donde se le conmemora a San José en el mes de marzo de cada año. La segunda se festeja en el barrio Montecitos, donde se le celebra en el mes de octubre a San Francisco de Asís. Y la tercera es la que se realiza en el barrio La Cañada, Aquí en el mes de mayo se conmemora el Día de la Santa Cruz. Se realizan diferentes actividades. Eh, una de ellas son eh, la novena, que dura nueve días. También a las tres de la tarde, a las cinco de la mañana se hacen los rosarios. Y el día propiamente de la cruz se celebra con una alborada, y con una misa solemne donde compartimos toda la comunidad. Por otra parte, en el mes de diciembre se realiza la feria de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Porvenir Agap. Son al menos 90 afiliados con los que cuenta esta asociación. Y es un pueblo bendecido, eh, muy bueno para la ganadería, muy bueno para la agricultura. Uno de los cultivos fuertes que se da aquí es el, el frijol, ¿verdad? también el maíz. El grupo de ganaderos y agricultores, pues hemos montado una pequeña feria, verdad que de alguna manera resaltamos eh, gran parte del potencial ganadero que tenemos. Eh, hay excelentes productores de ganado en todas las, todos los campos, en todas las razas. Eh, muy buenas vacas lecheras. Eh, realmente esta es una vitrina y es una ventana en donde vienen eh, los ganaderos a exponer ¿verdad? su ganado. 
eh, tanto de carne como de leche. Caminando por las calles del Porvenir, observamos que en la Plaza Central funciona el Internet del Pueblo. Y además el municipio cuenta con una biblioteca pública, también ubicada en el parque. El Porvenir también es la cuna de destacados periodistas a nivel nacional, como Renato Álvarez, Lesban Morazán y Kenia Torres. Además, el municipio es la tierra que vio nacer a sobresalientes jugadores como Orlando Ortega y Juan, Javier y Víctor Flores. Yo los quiero invitar para que me acompañen a conocer el desarrollo que ha tenido este próspero municipio que conduce hace más de cinco años el alcalde José Luis Rubía Costa. El Edil ha venido trabajando en el tema de prevención de la violencia. Muestra de ello es que en el municipio se realizan las recrovías por la paz. Ese es un proyecto de sana convivencia, eh, de recreación a nivel de lo que es eh, en nuestro municipio en donde hemos estado de la mano en el plan eh, operativo estratégico que ha tenido el gobierno de la república y le hemos dado seguimiento y fiel cumplimiento eh, a todas las disposiciones, a las metas y objetivos relacionadas con este fin eh, de realizar las recreovías dentro de lo que es la jurisdicción del municipio del Porvenir y le podría decir de que aquí lo hemos logrado y lo hemos hecho con un rotundo éxito. También se han construido y remodelado varias canchas deportivas. Además, el municipio cuenta con una posta policial y una patrulla. Por otra parte, el desarrollo del Porvenir también incluye la pavimentación de las calles del municipio. La presentación del pueblo ha cambiado. Las últimas cuatro calles pavimentadas son las del barrio La Cañada, dos ubicadas en el centro y esta del barrio El Tamarindo. Bueno, que es lo mejor que nos ha venido aquí al barrio, ¿verdad? Porque la verdad que la, la calle estaba un poco fea, así, el empedrado ya estaba feo, entonces esta ha sido un gran, una gran obra que nos ha hecho el alcalde. Eh, pues veo, vemos que casi la mayoría del municipio está ¿no? pavimentado, el casco urbano. Sí, sí, es una gran obra que la ha hecho en todo el municipio y se le agradece pues a él porque es el único que ha venido a, a meter estas obras acá, que ni un, ni un alcalde que ha ido aquí nunca había hecho nada. El gobierno central a través del señor presidente, eh, estamos hablando también eh, eh, organismos internacionales con los que hacemos gestiones constantemente. Y nuestro pueblo, a través de sus impuestos, eh, nos han permitido eh, realizar proyectos de gran envergadura que marcan consigo el desarrollo eh, total eh, de este municipio del Porvenir, que en tan solo cinco años, Cintia, hemos tenido la oportunidad de pavimentar en un 90% las calles del de casco urbano del municipio del Porvenir. Y ya estamos comenzando a pavimentar en las diferentes aldeas de nuestro municipio. Ya hemos empezado y le estamos dando continuidad. Cabe resaltar que la alcaldía cuenta con una volqueta y una retroexcavadora que contribuyen a disminuir los costos de los proyectos carreteros. Otra de las obras que podemos mencionar es este centro comunal que se construyó en el barrio Montecitos. En el mismo se invirtieron 700 mil empiras. La Municipalidad del Porvenir también cuenta con un programa de mejoramiento de viviendas. Actualmente en la colonia que lleva el nombre del alcalde, José Luis Rubí, se construyeron 52 viviendas, de las cuales 22 fueron construidas con fondos de la Fundación Cepudo y 20 gracias a fondos municipales. Pues me siento tranquilo, ¿va? porque la verdad de las cosas aquí ningún alcalde había hecho lo que el alcalde ha hecho ahorita. ¿va? Ha conseguido buenos proyectos, él se ha proyectado con la gente más pobre que somos nosotros. Y lo sentimos bien y le agradecemos a él por haberlos dado este solarcito también. Él los dio el primero solar y después pues la casita donde vivimos. Estamos bien agradecidos con él. Fue rápido la gestión. Sí, sí, él anduvo bastante haciendo gestiones, pero luego pues ya luego los avisó que estaba el proyecto de estas casas. Cabe señalar que la municipalidad ha donado 370 solares a familias de escasos recursos que no contaban con un predio para construir una casa digna. Luis Barahona, de 66 años de edad, es uno de los beneficiarios de Solar. Ahora vive feliz en esta vivienda junto a su esposa y un hijo. Pobremente vivimos y yo le agradezco al señor alcalde por haber regalado este pedajito de tierra. Y... 
Y también aquí metí yo una herencia de mi mamá para levantarla más porque no podía menos para crear mis dos hijos que tenía. Yo le agradezco al señor, señor alcalde. ¿Y cómo se siente ahora que tiene su casa propia? Me siento burguera. Sí, claro, ya de tener ese pedacito de tierra. Yo les digo a los demás que, que aprecian lo que lo, lo dio el señor alcalde, ¿no? sí, así como yo. Feliz, feliz porque ya no andamos alquilando. Ya estamos en la casita propia. ¿Qué le puede decir usted como ciudadana? No, yo le agradezco al alcalde porque nos ha dado esta casita para que poda, po, podamos vivir. No, no andemos alquilando. Ya uno en lo propio se siente feliz. La calidad de vida de los porvenirenses ha mejorado también debido a proyectos de electrificación. Solo en los últimos seis proyectos en esta área se han invertido un poco más de 2 millones de lempiras. Actualmente la cobertura del servicio de energía eléctrica ha alcanzado al menos un 95% en todo el municipio. Asimismo se ejecutó un proyecto de alcantarillado sanitario en los barrios de San Francisco y San Vicente del Casco Urbano. El municipio también cuenta con un proyecto de tratamiento de aguas residuales. En ese sentido existen dos lagunas de oxidación y una de maduración. Este proyecto fue financiado por la Organización Española Entre Pueblos y el Fondo Hondureño de Inversión Social, FIS. Mientras que en la cobertura de agua potable se ha logrado un 90%. No podemos hablar de inversión municipal si no hablamos de salud y educación. Y es que en salud, la Corporación Municipal ha invertido 1.6 millones de lempiras. En dicho presupuesto también va incluido el pago de tres empleados durante el 2015. En ese sentido visitamos el Sésamo del Porvenir. Aquí la atención es buena y hay medicamentos. Las autoridades edilicias han apoyado las campañas de fumigación para prevenir el dengue y el chikungunya, así como también de vacunación. Sí, es cierto, ¿verdad? A cada rato pasaban fumigando las casas cuando andaba la epidemia y de la vacunación también. Se han hecho varias campañas durante todo este tiempo que él ha hecho la gestión de alcalde. ¿Los niños han sido beneficiados? Sí, eh, sí, porque ellos todos, gracias a Dios, tienen sus vacunas. ¿Qué quiere decir al alcalde? Sí, gracias. Mientras que los encargados del Sésamo hacen sus propias campañas, como la de prevención del VIH-Sida y del cáncer de mama. En ese sentido, el doctor Néstor Rivera, director del Sésamo, les brinda a las mujeres hondureñas algunas recomendaciones para realizarse el autoexamen de mamas. Bueno, básicamente, ellas se tienen que poner enfrente de un espejo, se tienen que ver las dos mamas, tienen que ver las simétricas, eh, que no tenga alguna masa visible. Eh, luego ellas se pueden autoexaminar levantando un brazo y con movimientos circulares eh, irse palpando eh, la, la, las mamas por cuadrantes, eh, después el otro, la otra mama eh, y así comparando las dos. Si ella encuentra algo que no esté normal, que le duela, entonces sí sería bueno que se abocara acá al centro para que le hiciéramos un examen y así poderla evaluar, eh, referirla si, si le encontramos alguna anormalidad. Es importante destacar que el municipio cuenta con su propia ambulancia. Y culminamos hablando de educación, y es que la educación nos cambia la vida. En esta área, el gobierno local ha invertido en los años 2014 y 2015 2.1 millones de lempiras. De este monto se han destinado en los últimos dos años 1.2 millones de lempiras en pago de empleados en el sistema educativo y 36.200 lempiras en becas escolares. Visitamos el Instituto Técnico Japón Gonzalo Barahona, el que cuenta con una población estudiantil de 570 alumnos. En el mismo trabajan 31 profesores en doble jornada. El alcalde Luis Rubí tiene un gran renombre en el municipio y en todo el alrededor. Luisito Rubí ha hecho muchas cosas, bastantes, en todas las áreas. Voy a abarcar todo en todas las áreas en el municipio del Porvenir. Hay mucha esperanza. Hay mucha esperanza. Ha habido mucha esperanza. Y de Dios y de Él dependerá si puede haber más esperanza para el desarrollo del Porvenir.
el alcalde nunca nos dice, no nos dice no pues y, y si, si vamos, bueno si es alumno y si es el caso de los, de los profesores, él está siempre anuente a querernos ayudar y nos ayuda. Lo que nos llamó la atención en el mismo es que se imparte la clase de agropecuaria, no muy usual en los centros educativos actualmente. El instituto cuenta con vacas y cerdos, los que son comercializados para la sostenibilidad del centro educativo. También conocimos a José Carlos Morazán, hermano del jugador del Club Deportivo Olimpia, Oliver Morazán, quien es originario del porvenir Francisco Morazán, y quien recientemente fue convocado para los partidos eliminatorios de nuestra selección nacional contra Canadá y México, que se juegan en el marco del Mundial de Rusia 2018. Alegre por tener un, un hermano que juega en el Olimpia, y espero llegar a ser como él. ¿Cada cuánto lo ve? Sí, él siempre me llama antes, el, el día antes de jugar un partido. ¿Y qué le dice? Y él, me dice, Tito, mañana jugamos, me dice. Y yo le digo, sí, ¿en qué canal ya me dije? Yo lo miro y todo. ¿Y qué consejos te da él como hermano mayor? No, él solo me dice que cuando esté grande él me va a poder ayudar. ¿Y qué vas a estudiar aparte de ser jugador? No sé todavía. ¿En qué curso estás? Primero, primero de ciclo. Bajen las notas. Bien. ¿Y qué le quieres decir a tu hermano que no te vea aquí en el reportaje? Porque ahora vos vas a salir en la tele. ¿Qué le quieres decir a tu hermano? Nada, que siga adelante. Que cuide. Y de esta forma culminamos nuestra visita al bello municipio del porvenir Francisco Morazán.